ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டெக் சிம்டம்ஸ் நான் யோகராஜ் இன்றைக்கி ஒரு டிசபிளான ஐஃபோனை எப்படி அன்லாக் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ஐஃபோன் எதனால் டிசபிள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் பாஸ்வேர்டை பல முறை தவறாக என்ட்ரு பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி ஐஃபோன் டிசபிள் ஆகி கனெக்ட் டு ஐடியூன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இஷ்யூ வந்துட்டு நமக்கு டிஸ்பிளேல வருது மெயின் பாஸ்வேர்டு நீங்கள் தவறாக என்ட்ரு பண்ணிங்க அப்படின்னா பல ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸாக இந்த ப்ராப்ளம் வரும் சொல்ல போகிற மெத்தடை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆன் இந்த ப்ராப்ளம் எதனால் வருது அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏன்னா மெயின் பாஸ்வேர்ட் தவறாக பல முறை நம்ம என்ட்ரு பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளம் வருது அண்ட் தென் இந்த மெத்தட நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் என்னென்னா ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் மொபைலில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே எரேஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது உங்களுடைய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் பேக்கப் எடுத்து வச்சுருக்கீங்க உங்கள் லேப்லேயோ இல்லை மேக்லேயோ இல்லை ஐ க்ளவுட்டே நீங்கள் பேக்கப் எடுத்து வச்சுருந்தீங்கன்னா பெஸ்ட் இல்லை உங்களுக்கு இந்த மொபைலில் முக்கியமான டேட்டாஸ் எதுவும் இல்லை ரீசெட் அடித்தா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னாலும் ஓகே இதை மெத்தட நீங்கள் ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முக்கியம் ஒன்று முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்பிள் ப்ராடக்டோட ஒரிஜினல் சார்ஜிங் கேபிள் வச்சிருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு இந்த மெத்தட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியும் ஓகே இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு சில எரர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே காய்ஸ் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடியூன்ஸ் ஆப்பிளோட ப்ராடக்ட் ஐடியூன்ஸ் பயன்படுத்தியும் நீங்கள் உங்கள் மொபைலை ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் த்ரீ யூ டூல் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி உங்கள் மொபைலை நீங்கள் ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐடியூன்ஸ் பயன்படுத்தும் பொழுது உங்களுக்கு பல எரர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஐடியூன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட்ஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் ஐடியூன்ஸ் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ரீஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதே சமயம் உங்களுக்கு டவுன்லோடிங்கில் ஒரு ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்குது அது என்னங்கிறதே நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நான் த்ரீ யூ டூல் த்ரீ யூ டூல் யூஸ் பண்ணி எப்படி ரீஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த த்ரீ யூ டூல் சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்காக நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணதும் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டர்ஃபரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயம் செய்யணும் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆப்பிள் ஐஃபோனோட லேட்டஸ்ட் ஃபேமர் வெர்ஷனை நீங்கள் தனியாக டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போகிறதுக்காக உங்களுக்காக கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்படின்னு சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் ஐ ஐஃபோன் ஐஃபோனா இல்லை ஆப் ஐபேடா இல்லை மேக்கா இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட்ல எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ஃபேம் வரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் எந்த மாடல் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம யூஸ் நான் வச்சிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எஸ் அதாவது ஐஃபோன் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் நான் வச்சிருக்கேன் ஸோ அதோட லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனை நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணதும் உங்களுக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா சைன்டு வேர்ஷன் இருக்கும் ஸோ கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்சைன்டு வேர்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் பயன்படுத்தாதீங்க லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் லேட்டஸ்ட் ஃபோம் வரை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணதை நீங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற த்ரீ யூ டூல்ஸ் அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கனெக்ட் உங்களுடைய டிவைஸை கனெக்ட் பண்ண சொல்லும் ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய யூஎஸ்பி கேபிள் அதாவது உங்களுடைய சார்ஜிங் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு பவர் பட்டன் ப்ளஸ் ஹோம் பட்டனை ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கண்டினியூவாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கண்டினியூவாக ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்ததும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் வந்து ரெக்கவரி மோடுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும் கனெக்ட் ஆனதும்
கம்ப்ளீட் ஆனதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய லேட்டஸ்ட் ஃபார்ம் வர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம் உங்களுடைய மொபைல இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஓகே அவ்வளோதான் இப்போ ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இது வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் ஒன்ஸ் இந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதும் உங்களுடைய மொபைல் அன்லாக் ஆகிடும் நீங்க முக்கியமா செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா உங்களுடைய மொபைலும் கம்ப்யூட்டருக்கும் உள்ள கனெக்ஷனை கட் பண்ணாத அளவுக்கு நீங்க சேஃபா வச்சுக்கணும் உங்க கேபிள ஷேக் பண்ணாம ஸோ அதை வந்து ஸ்டேபிளாக வச்சுருங்க உங்களுடைய மொபைலை டிஸ்ட் மொபைலை தயவு செஞ்சு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுருங்க அப்போ தான் வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஏதாச்சும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைலில் ஏதாச்சும் வேற வர வாய்ப்பு இருக்கு ஒன்ஸ் ஃப்ளாஷ் கம்ப்ளீட் ஆனதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைலில் வந்துட்டு ரீபூட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ரீசெட் ஆகிட்டு உங்களுடைய மொபைல் ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆன் ஆகிடும் ஒன்ஸ் ஃப்ளாஷ் கம்ப்ளீட் ஆனதும் உங்களுடைய மொபைல் ரீபூட் ஆகும் ஸோ ரீபூட் ஆனதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் நியூ மொபைல் மாதிரி மாறிடும் நியூ மொபைலை வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி செட் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம மொபைலாக செட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த த்ரீ யூ டூல் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் இருக்குது இந்த த்ரீ யூ டூல் சாஃப்ட்வேரில் இந்த த்ரீ யூ டூல் சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி நம்ம நம்மளுடைய ஆப்பிள் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் இல்லாமலே நம்ம மொபைலில் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம மொபைலில் வந்துட்டு மேனுவலாக செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆக்டிவேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஐடியூன்ஸ்லேயும் உங்களுடைய ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் போர்டு ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி த்ரீ யூ டூல்லையும் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் நார்மல் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் மொபைலை நார்மலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பேக்கப் சோர்ஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த சோர்ஸை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைல்ஸை பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் உங்களுடைய பேக்கப் சோர்ஸ் மீன்ஸ் இப்போது ஐ கிளவுட் பேக்கப்பு இல்லை பேங்க்கு பிசி ஃப்ரம் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் இல்லை ஃப்ரம் ஐஃபோன் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் வேணும் உங்களுடைய மொபைல் ஃப்ரெஷ்ஷாக நியூ மொபைல் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டோன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆப்ஸ் அண்ட் டேட்டா அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவில் நிறைய ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருப்பேன் வீடியோ லென்த் அதிகமாகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக 
பட் எப்படி அன்லாக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலை அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ Thank you.